বৃদ্ধ একজন নায়ক আছে ভারতে মিঠুন নাম মিঠুন চক্রবর্তী আছে না নাই এর ছোট ভাইয়ের নাম দয়াল চান চক্রবর্তী কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে সে বলেছে শুধু আমি নই আমার বংশের এই তিরিশ চল্লিশ বছরের ভিতরে প্রায় বিরানব্বই জন কালেমা পড়ে মুসলমান সোবান আল্লাহ ফকেটে ঢুকায় রেখে আরো জোরে বলেন দয়াল চান চক্রবর্তী বলে আমি অনেক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলাম অনেক টাকা ব্যয় করা হলো আমার পিছনে দয়াল চান বলে আমি অনেক টাকা আমার পিছনে ব্যয় করার পরে কি করতে পারি কি করা যায় ভেবে পাচ্ছিলাম না আমার বাবা আমাকে বললো দয়াল চান অনেক টাকা পয়সা ব্যয় করার পর চিকিৎসার উন্নতি হল না এক কাজ কর তুমি ভারতের বিভিন্ন আশ্রমে যাও তিনশো ষাট মূর্তির পূজা করো ভগবানের কাছে যাওয়া মান্নত করো অবশ্যই তোমার ব্যথা হয়তো ভালো হয়ে যাবে মানুষের পেট ব্যথা ও সুস্থতা সুস্থ বানানোর ক্ষমতা ভগবানের আছে নাকি জোরে বলেন কুকুরে পেশাব করে মূর্তির উপরে এটা সরাইবার মতো ক্ষমতাই তো নাই ঠিক না ঠিক জোরে বলেন কথা সংক্ষেপ যেহেতু সময় নাই ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা আমার হ্যাঁ দয়াল চান তুমি তিনশো ষাটটা আশ্রমে যাও আশ্রমে যা যা ফুল দেয় কলা দেয় দুধ দেয় বিভিন্ন খাবার দেয় দিয়া দিয়া ভগবানের সামনে মাথা নত করে করলে কি হবে তার অসুস্থতা আর ভালো হয় না হঠাৎ করে কি করা যায় কি করা যায় একদিন ঘুমায় রয়েছে ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন যুগে কে যেন তাকে আওয়াজ শোনায় দিছে ওরে দয়াল চান তুমি যদি তোমার অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করতে চাও তাহলে সুরে ফাতে হার তিলা আরম্ভ করে দাও আল্লাহর বান্দা মুসলমানদের মসজিদে যায় কান্দে এ মুসলমান আল্লাহ তুমি আমার পেট পেতা আমার অসুস্থতা তুমি ভালো করিয়া দাও दयाल चान আমি যদি তোমাকে সুরে ফাতেহা এই মুহূর্তে শিখাই আসলেই শিখতে পারবা না একটু সময়ের প্রয়োজন হবে ঠিক আছে আমি সময় দিতে রাজি আছি সময় নিয়ে সুরে ফাতেহা তেলাওয়াজ শিখাইলেন গোসল শিখাইলেন ওজু শিখাইলেন এখনো মুসলমান হয় নাই দয়াল চানকে কোরআনের তেলাওয়াজ শিখায় ইমাম সাহেব কেন কেন বলে দয়াল চান দৈনিক তুমি সুরে ফাতেহার আমল বেশি বেশি করতে থাকো আমল করতেছে করতেছে কয়েক মাস চলে গেল मानुष सब घुमाया ग मुसलमान बनाय दें जो ইমাম সাহেব বললেন সম্ভব না কয় কেন কয় যদি তোমাকে কালে মা পরে মুসলমান বানায় দেই তোমার ভাই মিঠুন চক্রবর্তী মামলা করবে সে একজন নামি দামি লোক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তিনি তিনি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করবে 
কোটের মাধ্যমে এপিটপিট করে তারপরে তোমাকে ঘোষণা দেওয়া হবে তুমি যে মুসলমান হয়েছো দেওবন্দের ওলামাই গ্রামদের পরামর্শ নিয়া চুপি চুপি মুসলমান বানানো হয়েছে আর বলা হয়েছে এই মুহূর্তে প্রকাশ করা যাবে না তুমি যে মুসলমান কই ঠিক আছে অনেক দিন পার হয়ে গেল আল্লাহর বান্দা দয়াল চান চক্রবর্তী মুসলমান হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ বলেন ইমাম সাহেবের কাছ থেকে যাই না আসছে হুজুর এই মুহূর্তে আমার আমল কি হতে পারে ওই মুসলমানদের প্রথম হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আছে না নাই ইমান আনার পরে সবচেয়ে দামি আমল হলো নামাজ কি মাস আরো জোরে বলেন কয় ওয়াক্ত দরকার আছে না নাই আল্লাহর বান্দার বাড়ির সব মানুষ হিন্দু ফজরের নামাজটা সে ঘরে পড়ে না বাহিরে পড়ে জোহরের নামাজ আর আসরের নামাজটা ইমাম সাহেবের রুমে যায় পড়ে তারপর বাড়িতে চলে আসে মাগরিবের নামাজ এসরের নামাজ দরওয়াজা তালা লাগায়া পড়ে আল্লাহর বান্দার সবাই যখন ঘুমায় যায় এসরের নামাজটাও আদায় করে এমনভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল হঠাৎ করে সম্ভবত একদিন মাগরিবের নামাজের সময় দরওয়াজা ভিতর দিয়ে না লাগায়া নামাজে দাঁড়ায় গেছে তার পরিবারের কে যেন দরজা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল খুলে দেখে দয়াল চান নামাজে দাঁড়িয়ে আছে শেষ দাদায় রুকু দেয় পূজার আর বাকি নাই সে যে মুসলমান হয়ে গেছে বাহিরে বের হয়া সব মানুষকে একত্রিত করে বলতেছে তোমরা কারা কোথায় আছো জলদি আসো দেখো দয়াল চান নামাজ পড়তেছে বাড়ির লোকজন বড় বড় এইভাবে লাঠি সোটা নিয়ে চলে আসছে দয়াল চান নামাজের ভিতরে আছে তার মাথার মধ্যে আঘাত করে তার পিঠের মধ্যে আঘাত করে দয়াল চান চক্রবর্তী নিজেই পরবর্তীতে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর মুসলমান ভাইয়ার আমার দয়াল চান চক্রবর্তী মুসলমান হয়ে তার নাম হয়ে গেছে নূর আলম জুরকন সুহান আল্লাহ এই দয়াল চান নামাজের ভিতরে টের পেয়ে গেছে যা আমার পিঠ এইভাবে কেটে গেছে আর রক্ত ঝরতেছে মনে মনে নামাজের ভিতরে আল্লাহর সাথে আদাবদ্ধ হয় মালিক আমার রক্ত ঝরতে ঝরতে যদি আমার জীবন চলে যায় তারপরও মাঝা মাঝি পর্যায়ে আমি নামাজ ভাঙব না নামাজ শেষ করতে রাজি আছে জুরুকন সুবাহন আল্লাহ আল কোরআনের সৈনিক আমি নেই কপরা জয় এক আল্লাহর গোলাম আমি এই তো পরিচয় আমার এই তো পরিচয় এই পৃথিবীর সবই নকল এই পৃথিবীর সবই নকল আসল কিছু নয় এক আল্লাহর গোলাম আমি এই তো পরিচয় আমার এই তো পরিচয় ঠিক না বেঠি কিন্তু যখন সবাই জেনে ফেলেছে আমি মুসলমান হয়ে গেছি আমার নামাজ শেষ হলো আমাকে রশি দিয়া টাইট করে বেঁধে ফেলেছে একটা অন্ধকার রুমের ভিতরে আমার তালা মাইরা বাহিরে লক করে দিছে তালা মেরে সবাই চলে গেল মা দুঃখিনী যদিও হিন্দু মানুষ মায়ের কোলে যায় আঘাত লেগে গেছে মা দুঃখিনী রাত্রে বেলায় তালার চাবিটা সংগ্রহ করে দয়াল চানের রুমটা কক্ষটা খুলে দিয়া দয়াল চানের রশি থেকে হাত ছুটাইছে পা ছুটাইছে নিজের চাদর দিয়া সন্তানের আবৃত করেছে লজ্জাস্থান দেখে ফেলেছে কাপড় চুপড় শরীরে নাই এমনভাবে মুসলমান হওয়ার কারণে তাকে মারদুর করেছে ভাইয়েরা আমার দয়াল চান বলে আমার মা দুঃখিনী চোখের পানি পিছনের দরওয়াজা দিয়া বের হয়া কোথায় যাবি চলে যা সকাল বেলা তোরে পাইলে তোকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হবে 
দয়াল জান চক্রবর্তীর ঘর থেকে বের হয়ে রওনা হলো কাছা কাছি ছিল রেল স্টেশন হাওয়ার স্টেশন সেখানে যে আল্লাহর বান্দার রেল পেয়ে গেল রেলগাড়ি পায়া রওনা হয়ে গেল কলকাতার উদ্দেশ্যে দিল্লির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় চলে গেল যেখানে যায় রেল থামছে সম্ভবত কলকাতায় যায় আল্লাহর বান্দার রেলওয়ে মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আত্মগোপন করে রইলেন আল্লাহর বান্দা মুসলমানদের সাথে মিশে আছে কয়েকদিন পর মিডিয়ার সামনে मद्रासार्लिसर তার মানে যারা যারা নতুন নতুন মুসলমান হয় এরা এখানে কোরআন শিখে সুবাহ আল্লাহ জুড়ে বলেন আর আমরা তো মাশাল্লাহ বাপ দাদা মুসলমান নিজেও মুসলমান ইসলাম নামাজ যে কি মজা সেটা বুঝি না এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য এটাই নব মুসলিম যারা এরা এভাবে দিনের জন্য কষ্ট করতেছে আর আমরা দিনের জন্য কষ্ট করতে রাজি হয় না আমরাও রাজি আসি না নাই আল্লাহ তালা সবাইকে ইমান আমলের জন্য কবুল করুক সবাই বলে আমিন